वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल चिल्ड्रन सो टुडे वी विल बी डूइंग अ न्यू चैप्टर इन योर ग्रामर बुक विच इज आर्टिकल्स एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस क्लासेस आई ऑलवेज ट्राई टू रिकैप्चुलेट वट वी हैव ऑलरेडी रेड इन आर फिफ्थ क्लास इन आर प्रीवियस क्लास दैट आर्टिकल्स वट वर दे सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट आर्टिकल्स आर इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स हमने ये पढ़ा था देर आर टू टाइप्स ऑफ वेन वी फर्दर डिवाइड दैम इन टू टू काइंड बट आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ ए एंड एंड डी है ना ए एंड और डी ए एन एंड डी आर आर्टिकल्स एंड दे आर यूज विथ नाउन्स नाउन्स के साथ यूज किया जाता है दे आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स पीपल एनिमल एंड प्लेसेस जब हमें किसी चीज़ के बारे में किसी किन्हीं लोगों के बारे में एनिमल्स के बारे में किसी को भी पिन पॉइंट करना है पॉइंट आउट करना है बताना है तो उनके साथ आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं द द बाइसिकल दैट माई डैड गेव मी इज रेड इन कलर सो वो बाइसिकल जो मेरे डैड ने दी थी तो द बाइसिकल वी आर सेइंग है ना ही गेव मी अ बुक टू रीड सो मुझे एक बुक दी है ना एक बुक सो अ बुक सो वी आर यूजिंग अ नाउ वेयर डू वी यूज़ इट हम द को कब यूज़ करते हैं द और दी वी कैन प्रोनाउंस इट इन ईदर वे सो द और दी को हम कहाँ यूज़ करते हैं ए एन और एन को कब यूज़ करना है दैट इज़ नॉट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन यू सी दिस चार्ट वेन वी से आर्टिकल्स आर्टिकल्स को हमने इनडेफिनेट और डेफिनेट दो फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है इन डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा दी आता है इनडेफिनेट आर्टिकल की क्या डेफिनेशन है ए एन एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल because they do not point any particular person or thing they always suggest any person or anything so yahan par iska yahi ek rule hai ki pehle to ye singular ke liye use kiya jata hai isme plurals nahi hote hain a aur an ka matlab ek hi hota hai a an apple matlab ek apple a book matlab ek book theek hai aur dusra hame ye hamesha yaad rakhna hai ki ye kisi पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है द जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक को यूज़ करते हैं बट ए और एन हम किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कॉमनली यूज़ करते हैं ठीक है सो यहाँ पर देर आर फीचर्स फीचर्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेफिनेट आर्टिकल डू नॉट पॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सन थिंग और एनिमल दे कम बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन ये सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे कि एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगेन विद द वॉबल साउंड लाइक एन एप्पल बट हम एन एप्पल हम याद रखिए हमेशा एन हमेशा वॉबल साउंड के आगे आएगा सो आप कभी भी कन्फ्यूज मत हुआ करिए कि वो वॉबल के अल्फाबेट के आगे आएगा लेटर के आगे नहीं आएगा हम ये नहीं सोचेंगे कि ऑनरेबल ऑनर लिखा है ऑनेस्ट लिखा है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि ये तो एच है और एच एक एच अगर हम एच को सिंगल लेंगे तो एच क्या होता है एच एक क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उसकी साउंड ऑनेस्ट की एच नहीं है एच वहाँ पर साइलेंट है ऑनेस्ट में ओ की आवाज़ आ रही है सो वी विल राइट एन ऑनेस्ट पर्सन सो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि एन हमेशा वॉल की साउंड के आगे आएगा और कॉन्सनेंट की साउंड्स के आगे आ, हमेशा अ आएगा ए आएगा ठीक है जैसे कि ए इज यूज जैसे यहाँ पर दिया है अ यूरोपियन सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस जब इस तरीके के ट्रिकी वर्ड्स होते हैं तो पीपल गेट चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज अ यूरोपियन सो बच्चे क्या सोचेंगे ए ई आई ओ यू आर वॉवल सो यूरोपियन में ई इज़ अ वॉवल तो ई के आगे एन आएगा नहीं इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें साउंड से चलना है और अगर हम साउंड से चलेंगे तो यूरोपियन में यू की साउंड आ रही है और यू की हमें फोनेटिक्स पर जाना है और जब यू की साउंड आएगी तो वी विल राइट अ यूरोपियन ठीक है सो इस तरीके से यहाँ पर हमने ए और एन का यूज़ करना है और ए एन एन कहाँ यूज़ होते हैं टू इंडिकेट वन पर्सन और अ थिंग तो मैंने आपको बताया कि एक चीज़ों के लिए एक आदमी एक पर्सन uh, के लिए यूज़ होता है अ पपी केम रनिंग टूवर्ड्स मी तो एक सिंगल पपी है जो मेरे सामने आया है ना और दूसरा क्या है टू शो अ काइंड अ क्लैन और अ स्पीशीज जब हम किसी काइंड स्पीशीज क्लैन किसी एक क्लास uh, को रिप्रजेंट करते हैं तब हम अ uh, यूज़ uh, करते हैं जैसे आई हैव अ बॉन्जाई ट्री सो बॉन्जाई इज़ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ काइंड जो हम वराइटी जो बता रहे हैं तो उसके लिए हमने अ यूज़ किया है ठीक है टू शो अ सर्टन क्वांटिटी जब हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बताते हैं ए आर एन तब यूज़ होता है दीज आर अ डजन दीज आर अ डजन ऑरेंजेस सो अ डजन सो हम क्वांटिटी बता रहे हैं दर्जन ठीक है नेक्स्ट है टू शो पोजेशन रैंक कास्ट कम्युनिटी रिलीजन और अ पर्सन लाइक ही इज़ अ जनरल सो जनरल इज़ अ रैंक ही इज़ अ क्रिश्चन ही इज़ अ हिंदू ही इज़ अ मुस्लिम सो वेन वी आर 
uh, when we are showcasing when we are showing this uh, cast uh, rank and these things so hum log wo uh, use karte hain uh, or a you can pronounce so they are filling the blanks and children they are very easy like if i ta randomly take uh, shane watson is a dash australian cricketer so now australian so what you will an australian cricketer because the sound is uh, of so australian cricketers uh, is an australian cricketer um, next is you had dash lot of time to complete the exercise you had a lot of time and lot of time you have given a lot of time to complete the exercise uh, वैसे भी आपने देख लिया कि अ किसके आगे लग रहा है लॉट ऑफ टाइम सो दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट सो आप उसके आगे लगे गिव मी डैश वन रुपी कॉइन सो गिव मी अ वन रुपी कॉइन व व की साउंड है सो वी विल नॉट राइट एन वन रुपी कॉइन हम ओ की तरफ नहीं जाएंगे सो so, इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है अब हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कि वर्ड वाई वेन द इज़ यूज सो हम द की डेफिनेशन लेके मैं आई एल क्विकली टेल यू and further the exercises and all i am explaining it as per uh, i'll uh, give you provide you all the answers so no 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 need to worry uh, about that but once you understand the concept aap apne aap hi ise kar lenge because there is uh, no other way ki aap agar dekh ke karenge to aapko kuch nahi samajh mein aayega so aapko pehle samajhna hai the is a definite article humne definite and indefinite mein ka in dono ko uh, part kiya tha so indefinite mein a aur an tha the definite hai which indicates a particular object or थिंग जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और चीज को इंडिकेट करता है सो द बुक दैट यू यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग वो बुक जो आपने मुझे दी थी वो इंटरेस्टिंग इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर बुक जो आपने मुझे दी थी वो इंटरेस्टिंग है सो एक तो ये डेफिनेट है और दूसरा इट कैन बी यूज बोथ विथ द सिंगुलर एंड प्लोरल सो याद रखिए जब हम इनडेफिनेट पढ़ रहे थे ए और एन वो सिर्फ सिंगुलर के साथ था बट यहाँ पर डेफिनेट जो है द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है और कहाँ कहाँ द यूज़ होता है बिफोर एनी नाउन वेन वी वॉन्ट टू पर्टिकुलराइज इट वी लॉस द गेम कोई भी नाउन जब हम उसको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को सो यह याद रखना कि द हमेशा पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करने के लिए द गेम वी लॉस द गेम अगेंस्ट डेली डेयर लेवल हम डेली डेयर डेवल्स के अगेंस्ट गेम लूज कर गए वी लॉस द गेम सो द गेम वो गेम है ना तो गेम को हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं ऐसे ही नेक्स्ट है वो कहाँ लगता है बिफोर सुपर लेटिस सो हमने ये फिफ्थ में भी पढ़ा था कि सुपर लेटिस विच इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो गुड बैड बेटर सो गुड बैड बेस्ट है ना तो जो भी गुड बेटर बेस्ट सो जो गुड बेटर बेस्ट है उसमें बेस्ट जो है दैट इज़ द ब्यूटी लाइक वेन वी से ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल सो द मोस्ट ब्यूट इफ ही इज यूज दिस लास्ट डिग्री इन अ सेंटेंस दट शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड सो वॉट वील डू सो वी विल राइट लाइक दैट वील यूज द सो थर्ड डिग्री जहाँ हम होते हैं सुपरलेटिव वहाँ यूज होता है देन बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट then there is a nigga before common nouns and then it is used before the nouns like newspaper times of india geographical areas ke the ganga the alps the himalayas then holy books ke naam ke pehle geeta bible the geeta the bible the quran na and then the train name of the train so the brahmaputra express the rajdhani express is tarike se and then after you understand all these things then you have to do the exercise i bought a book for you uh, yeah i bought a cycle for you cycle is red in color so definite article aapko the lagana hai i bought a cycle for you the cycle is red in color so agar hum ye yahan par likhna hai so aap usko is tarike se add karoge ab yahan par article kahan omit kar diye gaye omit kar diye gaye matlab hata diye gaye kahan hata diye gaye before proper noun jab bhi yaad rakhiye ye hamesha aapko right or wrong mein aa jayega agar aap galti karenge sachin tendulkar कर इज़ अ क्रिकेटर मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र ये प्रॉपर नाउन है किसी का स्पेसिफाई किया हुआ नाम है उनके आगे नहीं लगेगा आर्टिकल नहीं लगते हैं कोई भी नहीं अ सचिन तेंडुलकर नहीं लगेगा सो so, यहाँ पर सचिन तेंडुलकर इज़ अ क्रिकेटर सो यहाँ पर लिखा है हेयर सचिन एंड मुंबई आर प्रॉपर नाउन सो द इज नॉट यूज अ इज ऑल्सो नॉट यूज एन इज ऑल्सो नॉट यूज द इज ऑल्सो नॉट नो आर्टिकल विल बी यूज नेक्स्ट बिफोर एब्सट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी लॉयल्टी ब्रेवरी ये होते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन ऑनेस्ट होता है एन ऑनेस्ट पर्सन वहाँ लिख सकते हैं हम एन बट ऑनेस्टी वो एक जैसे कहते हैं बहादुर 
और बहादुरी तो बहादुरी खूबसूरती ब्रेवरी इन सब चीज़ ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन सो ये दीज आर द फीलिंग्स विच के नॉट बी सीन हम देख नहीं सकते सो इट कैन बी फेल्ट सो ये इमोशंस हैं ये इस तरह की क्वालिटीज़ हैं इनके आगे नहीं लगता द ऑनेस्टी द ब्रेवरी नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट है बिफोर मटेरियल नाउन सच एज गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर वाटर इनके आगे नहीं लिखता द गोल्ड द सिल्वर द वाटर नहीं लिखा जाएगा ठीक है द ऑयल सो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा नेक्स्ट है जैसे वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर सो वी वी शुड नॉट से वी शुड नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर ठीक है बट वी कैन से द वाटर इज इन वाटर इन द जग इज़ फील्ड सो यहाँ पर द यूज़ किया गया है बिकॉज वी आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वाटर इन द जग तो यहाँ पर तो ठीक है द वाटर बट वी विल नॉट से द वाटर इन वी कैन सो वी कैन नॉट से दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर ठीक है वो गलत होगा सो so, इस तरीके से वेन वी लुक एट दीज पर्टिकुलर रूल्स एंड वेन वी यू लुक एट ऑल द फीचर्स ऑफ आर्टिकल्स द चैप्टर इज़ वेरी short and sweet so you have to just uh, uh, follow the rules of when to apply a and 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 the or usko aap correctly use karenge so you will be able to solve all the exercises so i hope that you understood the chapter and you will be able to do all the exercises uh, and otherwise you can just uh, see with my, you can uh, compare with my answers you can uh, do it do all the exercises with pencils and then you can recheck it with my answers so that you can tally it okay and for further doubts and queries we'll just uh, discuss as we discussed before uh, doing the next chapter we i always ask you we do the group discussion we can add we can uh, you can ask anything at that time okay till then have a nice day bye bye